നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി ലാസ്യ മുഖരിക സീരീസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥി ഗുരു കലാമണ്ഡലം വിമല മേനോൻ വിമല ടീച്ചർക്ക് നമസ്തേ വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ച് നമ്മളോട് ടീച്ചറുടെ നിരവധി കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും ടീച്ചറുടെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ പഠനകാലത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ഞങ്ങൾക്ക് രസകരമായി പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ലാസ്യ മുഖരിക്ക സീരീസ് വിമല ടീച്ചറുടെ സംവാദത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം മോഹിനിയാട്ടം നർത്തുകയും അഭിഭാഷികവുമായ എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയുമായ ഏറ്റവും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന കലാകാരിയാണ് നമ്മുടെ മാളവികാമയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സംരംഭത്തിന് എന്നെ കൂടെ ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് തോന്നിയ ആ വ്യക്തിയോടുള്ള നന്ദി ആദ്യമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ പരിചയം അതാണ് അതായത് ഞാൻ കലാമത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിനെ വിസ്തരിക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാരിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പോയി ചേർന്നത് അന്നത്തെ കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന അത് വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കല പഠിപ്പിക്കുന്ന അത്രയ്ക്കും വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കലാകാരിയാണ് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ തോന്നിയത് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ച എല്ലാ വാദ്യമാവട്ടെ കഥകളിയാവട്ടെ ഓട്ടന്തുള്ളലാവട്ടെ വേഷക്കാരാവട്ടെ ഈ ചമയം ഭരതനാട്യക്കാരായാലും മോഹിനിയാട്ടക്കാരായാലും വളരെയധികം ലോകമൊട്ടിക്ക പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളായിട്ട് പേരെടുത്തവർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെയധികം അധികം ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഇനി എൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തിനാലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ സ്ഥാപകനായ വെള്ളത്തോട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നൃത്തം കാണാനിടയാവുകയും ആ അതിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി വന്ന അദ്ദേഹം എന്നെ കലാമത്തിൽ ചേരുവാൻ വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടും ആഗ്രഹത്തോടും എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ആ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു തറവാട്ടിൽ നിന്ന് മഹമേ മഹിമയേറിയ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നൃത്താഭ്യാസനത്തിന് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല എല്ലാ എല്ലാവരും വെറുത്ത് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് പോലും എനിക്ക് തരാതെ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ കലാമണ്ഡത്തിൽ എൻ്റെ ഗുരുവായ പ്രൊഫസർ വിജയമാനു സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് കലാമണ്ഡത്തിൽ പോയി ചേരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കൂട്ടി ചേർക്കുന്നത് ഇന്ന് അദ്ദേഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാതാര ഇന്നങ്ങൾ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു കലാകാരിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈഫൻ്റോട് കൂടി വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ സ്റ്റൈഫൻ്റോട് കൂടി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കലാകാരന്മാരെ നമുക്ക് ഇന്നും കണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയതുകൊണ്ട് ഒരു മൂത്ത ചേച്ചിയായിട്ടാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും എൻ്റെ അംഗീകരിച്ചത് അതായത് കുറച്ച് അവരൊക്കെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകളിലാണല്ലോ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് പോയി ചേരുന്നത് ഫീസ് കൊടുത്താണ് ഞാൻ അന്ന് കലാമത്തിൽ ചേരുന്നത് അന്ന് വെറുതെ മോഹിനിയാട്ടത്തിനല്ലായിരുന്നു പ്രാധാന്യം തുടക്കം തന്നെ ഈ എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കാണല്ലോ ചേരുന്നത് അന്ന് ആ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് 
അവർക്ക് ഭരതനാട്യം അടവുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുക അത് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് മോഹിനിയാട്ടം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക അതിന് ശേഷമാണ് ഈ മോഹിനിയാട്ടം ചുവടുകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് തിരിച്ചാണ് ഇന്ന് മോഹിനിയാട്ടം മെയിൻ സബ്ജക്റ്റും സബ് കുച്ചിപ്പുടി ഭരതനാട്യം ആക്കി അന്ന് തിരിച്ചായിരുന്നു മാത്രം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് അന്ന് ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചുങ്കത്ത് റോഡിട്ട കെട്ടിടത്തിൽ വലിയൊരു കെട്ടിടമാണ് അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു കളരി അവിടെ തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റല് അവിടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചത് വാ വാർദ്ധക്യ സഹജം ആന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വയസ്സായ മുത്തശ്ശിയായ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരിയായ പഴയന്നൂർ ചെന്നുമമ്മ മാട്ടിച്ചൻ അന്ന് മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രഗത്ഭ വികുതിയായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പോയി ചേരുന്നത് ആ സമയത്ത് ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങളുടെ വാർഡനായിട്ടിരുന്നത് സത്യഭാമ ടീച്ചറും അന്ന് ഒരു പ്രസവ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഒരു അമ്മ അമ്മയെ പോലെ ടീച്ചറും ചേച്ചിയെ പോലെയായിരുന്നു സത്യ ടീച്ചറും അത്രയ്ക്ക് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ പാരമ്പര്യ കലകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രയ്ക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അറുപത് കാലം മുമ്പുള്ള കഥയാണ് അതായത് അഞ്ച് തലമുറ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറുപത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ കലാജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പം അന്നത്തെ അഭ്യസനം എന്ന് പറയണത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എണീക്കണം മെയ് സാധകം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണ് കഴുത്ത് അംഗോപാർമിക ചലനങ്ങൾ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചർ അതായത് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ രാജിക്കയായിരുന്നു അവരുടെ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ടീച്ചർ വിളിപ്പാൻ കാലത്ത് അവിടെ ഓടിയെത്തുക കുറച്ച് ദൂരെയാണ് താമസിക്കാൻ എന്നാലും ആ കലയോടുള്ള സ്നേഹം നിലനിർത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വന്ന് വിളിപ്പാൻ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇരുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പെനാൽറ്റി കിട്ടണം ടീച്ചർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തവണ ഒരു രൂപ കെട്ടാനുള്ള ഒരു വിധി എനിക്കും ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് എനിക്കൊരു സന്തോഷമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നാല് വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ദിവസമല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രൂപ കെട്ടേണ്ടി വന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ കലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അന്ന് അവിടെ പോയതും അത് അഭ്യസിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നൃത്തം പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങളും ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് അന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല എന്തിനാണ് ഈ വെളുപ്പാകാലത്ത് നമ്മളെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം പക്ഷേ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏഴ് വർഷക്കാലം മധുസൂദൻ എം ആർ മധുസൂദന മേനോൻ്റെ കീഴിൽ ക്ലാസിക്കൽ അതായത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഈ പറഞ്ഞ കളരിയിൽ പോയി പോകുന്നു പറയുകയാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാം കഞ്ഞി കുടിച്ച് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് ആണ് അടവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ അടവ് ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ അന്ന് നമ്മുടെ ഭാസ്കർ മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരതനാട്യത്തിന് സത്യഭാമ ടീച്ചർ പക്ഷേ സത്യഭാമ ടീച്ചറായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അടവുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് മാഷ് സീനിയേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം ഉള്ളവരെ മുഴുവനും അതായത് അടിസ്ഥാനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരിയായ സത്യഭാമ ടീച്ചറാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥതയായിരുന്നു ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങളോട് അപ്പം ആ അടവ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടവ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാവും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യോ കാല വേദനയ്ക്കുണ്ടോ അതൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമേ അല്ല പഠിക്കുക നല്ല ശിക്ഷകളും കിട്ടും അടി കിട്ടും താന്ന് നൃത്തം അരമണത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറയും മുഴുവണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ പല ശിക്ഷകളും ചെയ്ത് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ഗുണം തന്നെയാണ് ഇന്നും വിമല ടീച്ചറൊക്കെ 
അര മണ്ഡലം നിൽക്കാനോ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് ഇന്ന് വരെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഊണ് കഴിക്കാം ഊണ് കഴിച്ചാൽ വലിയൊരു റിസ്റ്റൊന്നും ഇല്ല റിസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ സീനിയേഴ്സിനോട് നമുക്ക് തീയറി പഠിക്കാം അവരുടെ ഇന്ന് പഴയ ഭാഗം അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് സാമർഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ഇന്ന് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സംഗീ മറ്റേ സാഹിത്യ ക്ലാസ് സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ തിയറി തിയറി എടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരന സൂപ്രണ്ട് വാസുദേവൻ എന്ന ഒരു പാടാണ് സാഹിത്യ മാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് ഒരു മാഷായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഐറ്റംസിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക പിന്നെ പുരാണ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരിക തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഭാസ്കർ മാഷ് കൂടാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സത്രീച്ചർ കൂടാതെ ഈ നമ്പൂരി മാഷ് സൂപ്പറിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പറിൻ്റെ പറഞ്ഞു തരാം അത് വളരെ കടുകിട്ടിയാണ് ഒരുപാട് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ണിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ അത് എത്ര വിധം കഴുത്ത് ചുണ്ട് മൂക്ക് കാലിൻ്റെ പാദങ്ങൾ കൈമുദ്രകൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവസാനിക്കില്ല അത്രയ്ക്കാണ് നമുക്ക് തിയറി പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല വീണ്ടും വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ് വീണ്ടും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലം കഴിയാറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അലാരിപ്പിൻ്റെ തുടക്കമോ ഈ പറഞ്ഞ ജീതസ്വരമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണത് ഈ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അലാരിപ്പിൻ്റെ തീരുമാനവും ആ പറയുന്ന അലാരിപ്പും പഠിക്കാം തിശ്ര ജാതി അതായത് രൂപക താളത്തിലുള്ളത് പഠിക്കാം ഇതിപ്പോൾ എന്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും താളം പഠിക്കണം നട്ടുവാങ്കം ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ പാടിയിരിക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊട്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാം കൊല്ലമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജതിസ്വരം ശബ്ദമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഈ വെക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണ ലീവിലോ ശനി ഞായറോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സീനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സാമർത്ഥ്യമുള്ള കുട്ടികൾ പല പദങ്ങൾ പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഹിനാട്ടത്തിൻ്റെ ചൊല്ലുകളോ ചോ ചവിട്ടുകളോ ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വെറുതെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതായത് വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കുക പക്ഷെ അന്നൊന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പറയുന്ന മാതിരി ഭാരതപ്പുഴ നീന്താനാ നീന്തോക്കെ നീന്താം ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറാണ് പോവുക അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഈ അടുത്ത രണ്ട് കടകൾ രണ്ട് വശത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു തമാശയ്ക്കൊക്കെ എല്ലാവരും വിളിക്കും ബാലുബാബയും നാൽപ്പത് കള്ളന്മാരും ആണ് വരണത് എന്ന് അതായത് ടീച്ചർ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയുക പല സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ജൂനിയേഴ്സിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് അത് അവിടെ ചെന്ന ഭാരതപ്പുഴയിൽ കുടിക്കും ആ കുഴി വളരെ സുഖമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും വിയർത്തൊലിച്ച് നനഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഭാരതപ്പുഴയിൽ മുങ്ങുന്ന ഒരു ആ ഒരു ശക്തി ആ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ സകല രോഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വേദനകളും അങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഒലിച്ചു പോകണ മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ആണ് ആ രണ്ട് രണ്ടാം കൊല്ലം അവസാനമായിപ്പോൾ അരങ്ങേറ്റം നടത്തി അതാണ് അവിടുത്തെ ചിട്ട അന്നത്തെ കാലത്തെ ചിട്ട അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സ്വരം ശബ്ദം ചിലപ്പോൾ വർണ്ണത്തിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ പലവിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സാമർഥ്യമുള്ള കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇന്ന കുട്ടി ഇന്നത് ചെയ്യാമെന്നൊന്നും അന്നത്തെ ഗുരുക്കന്മാർക്കില്ല ആർക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ടോ അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാം കൊല്ലാകുമ്പോൾ മോഹിനിയാട്ടം ക്ലാസ് അടവുകൾ തുടങ്ങും ആ അടവുകൾ ശരിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്രീച്ച തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചിന്മ ടീച്ചർ വളരെ ആ താന്ന് നിൽക്കാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും കൈ പൊങ്ങണത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എത്ര വരെ കൈ നീട്ടാം അതൊക്കെ ചിന്മ ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചവിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും ചവിട്ടായൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ തോന്നും ഇത്ര വയസ്സായ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കണ്ട
പക്ഷേ ടീച്ചർ പറയും ആ ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞു പറയും അവിടെ എവിടെ എത്തിയോ പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നിരുന്നാന്ന് എവിടെ എത്തി നോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അതേമാതിരി പുരാണ കഥകൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ടീച്ചർ ആരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ ചെയ്തത് അതിലൊരു കളങ്കമില്ല ഇന്നത്തെ മാതിരി കാശിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കലാഭ്യാസം അതായത് പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം അല്ലാതെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കുളിച്ചു വന്ന ഉടനെ നാമം ജപിക്കണം നാമം ജപിച്ചാൽ ഉടനെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കാം ചേച്ചിമാരോട് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാല് വേദനയ്ക്കണതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് കരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ പഠിച്ച രീതി എങ്ങനെ താളട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള ചേച്ചിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊക്കെ എൻ്റെ അനിയത്തിമാരായിരുന്നു പക്ഷേ അവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരു സീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിന്നത് പണിക്കരേട്ടനും രാമസ്വാമിയുമാണ് ഞാൻ രാജ്യക്കയുടെ കാര്യം നിങ്ങളോട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു പണിക്കരേട്ടനായിരുന്നു ശരിക്ക് താളട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ബഹുമതിക്കാൻ നല്ല ശിക്ഷയും കാതൊക്കെ പിടിച്ചുള്ളും കയ്യിലെ നൂട് കിട്ടും തെറ്റിച്ച അത് നട്ടുവാങ്ങ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ രാമസ്വാമിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ജതി കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നിമിഷം കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യണം അത് രൂപകത്തിലായാലും ശരി ആദ്യയിലായാലും ശരി മിശ്രത്തിലായാലും ശരി അത് നമ്മുടെ കഴിവാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ വൈരാഗ്യം തോന്നിയാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെ ഗമിച്ചു അതായത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അവരാണെന്ന് വളരെയധികം നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളോട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ബാക്കി കിട്ടുന്നു അതിനിടയിൽ ഈ മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരുന്നു ചിന്ന മോദിച്ച അവർക്ക് കാത് കാതൊക്കെ പഴയ സ്റ്റൈലിലാണ് അതേമാതിരി നല്ല ചിരിയ പല്ലിലോ അപ്പോൾ നല്ല ചിരിയ നല്ല മുടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ടീച്ചറിന് മുമ്പിലിരുന്ന് അഭിനയിക്കും വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഈ തലമുടി അടിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തലം അതെങ്ങനെ മടക്കാം എങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് പറയും പിന്നെ അതേമാതിരി പൂ എടു എടുത്ത് എങ്ങനെ കെട്ടാം അതെങ്ങനെയാണ് വാസനിക്കണത് അതെല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നും അവിടെ ഒരു മുല്ലപ്പൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോസപ്പൂ ഉണ്ടാവും അതാണ് എടുത്ത് ടീച്ചർ വാസനിക്കണേ അത്രയ്ക്ക് മുഖത്ത് അഭിനയം വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചിന്നമ്മ ടീച്ചർ അതേമാതിരി ഏഷണി ഏറ്റവും മെയിൻ ഏഷണി ആരോട് ചോദിക്കും ഏഷണിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് നമുക്ക് ഈ നഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു നോട്ടം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുട്ടികളെ അത് അതങ്ങനെ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തള്ള വരലുകൊണ്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം ഉണ്ട് തള്ള വരൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ആ കണ്ണിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോരി തരിക്കും നാണം നമുക്ക് വരികയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും ആ മുഖഭാവനയെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കോമം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് വൃത്തി ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ കോപം കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും നമുക്ക് ഗുരുവാണ് ആ സമയം നമുക്ക് ഗുരുവാണ് ടീച്ചർ അല്ലാതെ അമ്മയോ അമ്മയോ അല്ല ആ ഗുരു സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പറയും കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് ആ ശിഖര അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ താഴ്ത്തി നിന്നിരിക്കട്ടെ ഉടനെ കൈ ഇങ്ങനെ തട്ടും തട്ടിയിട്ട് പിടിക്കുക അങ്ങനെ എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് നോക്കൂ സൈഡിലേക്ക് നോക്കും അപ്പം അത് അന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തിനാണ് ഈ സൈഡ് കുറഞ്ഞത് ഇന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണത് പിടിച്ച് കണ്ണിങ്ങനെ എടുത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ ശൃംഖാരം ആ ശൃംഖാരം ഈ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു കാരണവശാൽ ഇന്ന് ഒരു നർത്തകയും കാണിക്കല് ഞാൻ
മതിയോ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സകല അടവുകളും ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഐറ്റത്തിലുണ്ട് പിന്നെ അതിന് അതുകൂടാണ്ട് പനിമതി മുഖ്യമാല ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പനിമതി മുഖ്യമാലയാണ് എന്തോ കവല ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സ്വാതിരുന്നാളും പദങ്ങളും നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു തെളിങ്കലെ ഒരു വർണ്ണം സ്വാമിയുടെ പക്ഷെ അത് ശരിയായിരുന്നു അത് അന്ന് പന്തമു എന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ ശരിക്ക് പന്ത് തന്നെയാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ അത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായി പന്തമു എന്നുള്ള ഒരു മുദ്ര പക്ഷെ അതിൽ തെറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അന്ന് പഠിച്ചിൽ നിന്നും എത്ര വ്യത്യാസപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സപ്തസ്വരത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ അതിലാണല്ലോ ഗാന്ധാരങ്ങളും മധ്യമങ്ങളും ഷഡ്ജങ്ങളും ദൈവങ്ങളും നിഷാദങ്ങളൊക്കെ മാറിയത് അപ്പൊ എന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം മോഹിനിയാട്ടന്റെ പുരോഗതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതാണ് ടീച്ചറെ അനുഭവം അങ്ങനെ മൂന്നാം കൊല്ലം മുതൽ ലഡാക്ക് മദ്രാസ് ഡൽഹി ബോംബെ തുടങ്ങിയ ഒറ്റനവധി ദിക്കില് പ്രോഗ്രാം ടീച്ചർ പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചില ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അന്ന് വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളെയാണ് പ്രോഗ്രാമിനെ കൊണ്ടുപോകണം ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഭരതനാട്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ തലമുടി അഴിച്ച് മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പറിൻ്റെയോ ആരാണ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് അവർ പറയും ആ തലമുടി അങ്ങനെ തരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ ഇത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സാരി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് കണങ്കാലും കണ്ട് ചെലങ്കയും കണ്ട് മുട്ടിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണോ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെലങ്ക കാണായോ നമ്മൾ താന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരമുടല്ലായോ ഒന്നും ഇല്ല ഇന്നത്തെ മാതിരി ചെലങ്ക കാണാതെയും പാദം കാണാതെ ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ മോഹിനിയാട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഈ പറയണ സാരി ഉടുത്തു എന്ന് പറയണത് പ്രധാന കാരണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കുഞ്ചുനാരായശാൻ പത്മനാഭൻ നായർ ആശാൻ രാമൻകുട്ടി ആശാൻ മൂന്ന് കളരിയുടെ ചൊല്ലിയാട്ടം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഭൂപിയേട്ടൻ വിജയേട്ടൻ എം ബി എസ് നെല്ലിയോട് നമ്പൂതിരി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു സുന്ദരം കേശവൻ എഫ് ഐ സി ടിയിലെ കേശവൻ രാമകൃഷ്ണൻ കോട്ടയം ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയ ഒറ്റനവധി കല ആ പറയുന്നവരുടെ കഥകളി വേഷങ്ങൾ അതായത് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അവരുടെ ഓരോ മുദ്രകളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ആ അപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ കഥകളിയുടെ മുദ്രകൾ തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലാസ്യപ്രധാനമാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുഴുപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കലാശങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ശക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എറിയുന്ന ഭാണത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ നൃത്തഘടനയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് നമുക്ക് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ എടുക്കുന്ന കലാശം നമ്മുടെ കഥകളി സ്ത്രീ വേഷത്തിൽ എടുക്കുന്ന അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിക്കാർ എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശക്തി കൊടുത്തോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് മോഹിനിയാട്ടാവില്ല പക്ഷേ ചൊല്ലുകൾ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് വിളമ്പം മദ്യം മദ്യമാണ് വേറെ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ദ്രുതം ആ ദ്രുതത്തിന് ഓവർ സ്പീഡായിട്ട് റോക്കറ്റ് ലെവലിൽ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും മോഹിനിയാട്ട ശൈലിക്ക് യോജിച്ചതല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദിവാരാനാശൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഓട്ടം തുള്ളലിൻ്റെ അധ്യാപകൻ അന്ന് കലാമള്ളം പ്രഭാകരൻ നമ്മുടെ ജനാർദ്ദനൻ ഗോപിനാഥ പ്രഭ തുടങ്ങിയ ദേവകി സരോജിനി തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു കേരളീയ അടവുകൾ അതായത് കേരളീയ താളങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൂടാം അത് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു അക്കാഡമിക് കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ സിലബസും ആ തിയറി മാത്രമാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ മേലെ അന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പറയുന്ന കാലഘട്ടം ഈ അറ
അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമില്ലാതെ തെറ്റായാലും ശരിയായാലും നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഇന്ന് ആ രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ അതായത് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാസ്കര മാഷും സത്യഭാമ ടീച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ മോഹിനിയാട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ ചിന്നമ്മ ടീച്ചറും സത്യഭാമ ടീച്ചറും അവരിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുമില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന മോഹിനിയാട്ടവും ഭരതനാട്യവും എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വള്ളത്തോൾ കുടുംബം വളരെയധികം നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസുദേവ് ചേലും ബാലകൃഷ്ണ ഉറപ്പായാലും ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ വന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് തിരുത്താനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ പരിപാടിയും വന്ന് കണ്ടാൽ എം കെ ഇരുന്നാരായാലും ശരി നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ആയാലും അത് പറയും കുട്ടികളെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അത് തിരുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട ഒരു സമയമോ അന്നത്തെ മാതിരി അത്രയും സമയം ഇന്ന് കലാമത്തിലുണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കിയതോടുകൂടി കലാരംഗം വളരെ കുറഞ്ഞു കലയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയണത് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഇംഗ്ലീഷ് വേണം ഹിസ്റ്ററി വേണം സംസ്കൃതം വേണം എല്ലാം വേണം എല്ലാ ജ്ഞാനവും വേണം അത് അന്ന് പഠിച്ചവർക്കില്ലേ അന്ന് പഠിച്ചവർക്കുണ്ടല്ലോ ഇല്ലായില്ലല്ലോ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ കലാമണ്ണം കൃഷ്ണനായരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് കല കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അവാർഡുകൾ അവാർഡുകളൊന്നും നമ്മളങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല വാങ്ങേണ്ടത് ഇന്ന് വിവരെ ഒരു റിക്വസ്റ്റും ടീച്ചർ കൊടുക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ അവാർഡുകളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മളാണ് കഴിവുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് അവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കലാമണ്ഡലം പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആ ഓരോ കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് അത് ചെയ്യണത് അവരെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അധ്യാപികയായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ വിജയഭാന മോഷ് കൊട്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവരിൽ മേലെയാണ് ഞാനെന്ന് കാണിക്കത്തക്ക ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ അറുപത്തിനാലിൽ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന കലാമണ്ഡലം ഉഷാറാണി എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യ ആ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പരിഷ്കാരത്തിന് പോയത് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഇടത് വശത്തേക്ക് തലമുടി കിട്ടി വെറും അന്ന് മുലപ്പൂനൊന്നും ഇഷ്ടംപോലെ കുടമല്ല കിട്ടുന്ന കാലമാണ് കുടമല്ല വെച്ച് കാതിൽ തോട മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുമെന്നല്ല വെറും തോട മാറ്റി പോലും ഇട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഡ്യൂറക്സ് ആയിരുന്നു കസവ് അന്ന് ആ ഡ്യൂറക്സ് കസവ് കൊണ്ട് വെറുതെ സാരി ഉടുത്ത് വെറുതെ മുൻവശത്ത് ഒരു പാൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടാൻ പോണില്ല കാരണം പലരും അതിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഞാനാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ശരിയൊക്കെ ഞാനാണ് സ്ഥലം അതിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം ഏത് ഭംഗിയുണ്ടോ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ തലമുറ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യങ്ങൾ എടുക്കാം ഒരാൾ പോലും ഒരാളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അടവുകൾ പരിശീലിച്ച് അത് എവിടെയെങ്കിലേക്കും ചേർക്കണം ഒരു പലവി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു തീരുമാനം അതിൽ ഈ അടവുകൾ ചേർത്തുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് എ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുഴുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീര ഭംഗി വരണത് അടവുകൾ കൂടെ തന്നെയാണ് മുഖഭംഗിയാണ് നമ്മൾ അഭിനയത്തിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിടുന്നത് എന്ന പോലെ അടവുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നിയമമുണ്ട് അതിന് കയ്യിൻ്റെ മുദ്രകൾ എന്തെല്ലാം എടുക്കാം എവിടെ വരെ എടുക്കാം അത് തന്നെയാണ് അഭിനയത്തിൽ അതൊന്നും നിശ്ചയമില്ലാതെ കുച്ചിപ്പുടിയിൽ കുറേ അടവുകൾ ഭരതനാട്യത്തിലെ മുദ്രകൾ ഒഡീസിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് അതാണ് എനിക്ക് അടുത്ത തലമുറ നിങ്ങളാണ് ഇനി മോഹിനിയാട്ടം എന്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊള്ളുന്ന പാതയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ അംഗീകാരം അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ഒരു ഡിപ്ലോമ നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര ഡിപ്ലോമ തന്നെ ഇന്നത്തെ പി എച്ച് ഡി ഒന്നും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരില്ല പക്ഷേ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയവരാണ് അഗ്രഗണ്യമാരെന്ന് പറയുന്നതിലും തെറ്റിൽ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് നാട്യശാസ്ത്രം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചവരുണ്ടാവായിരിക്കും അതൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊച്ചാക്കി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കലയെ നശിപ്പിക്കാണ്ട് നശിപ്പിക്കാതെ ആവണം എന്ന് മാത്രമേ ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ നിങ്ങളോടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു വിമല ടീച്ചർ പറയണമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അതായത് അറുപത് കൊല്ല കാലത്തെ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറുപത്തി നാലിൽ നാല് അറുപത്തഞ്ച് ദേശീയ കലാകാരൻ അറുപത്തഞ്ച് പകുതിയിൽ ടു അറുപത്താറ് വരെ നെയ്വേലി ലിബിനേറ്റ് കോർപ്പറേഷനിലായിരുന്നു ഭരതനാട്യ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് നിന്നത് അറുപത്താറിൽ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പോയി ഭൂട്ടാൻ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭരതനാട്യം മോനിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിലും അവർക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കലാരംഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് പക്ഷെ ആ ഒരു രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ കല എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് സംശയം തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ തിരിച്ചു പോന്നു അറുപത്തൊമ്പതിൽ തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ ബാലഭം ജവഹർ ബാലഭന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു ഭരതനാട്യ ഇൻസ്ട്രക്ടറെ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അറുപത് അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എഴുപതിൽ ഞാൻ ജവഹർ ബാലഭവനിലെ ഭരതനാട്യം മെയിൻ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ലോകമാണ് കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി കലാകാരന്മാരെ വാർത്തെടുത്തൊരു രാജ്യം രാജ്യം എന്ന് തന്നെ പറയണം അതായത് 
ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ആ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പത്മനാഭൻ കിടന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മൂന്ന് വാതിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചുരുങ്ങി കിടന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ കലാകാരനെയും കലാകാരിയെയും ഒരു കാരണവശാൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഒരു ഒരാളെ പോലും തിരിച്ചയക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വന്ന് പെട്ടത് ബാലഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ലൈൻസ് ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്നതാണ് വളരെ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളുടെ കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് പേരെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക പക്ഷേ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗുരു ആവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അതായത് ഇത്രയും കുട്ടികൾ മറ്റേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് പേരെ നമ്മുടെ കല മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നി തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല വളരെ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും കിട്ടി അതിന് തക്കതായ പക്കമേളക്കാർ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വള്ളത്തോൾ ശേഖരമേനോനാണ് അദ്ദേഹം ശേഖരമേൻ്റെ മകൻ വിശ്വനാഥമേൻ അദ്ദേഹം ഈ ബാലഭവൻ്റെ ജോലി കിട്ടിയ ഉടനെ ഭൂട്ടാനിലെ ജോലി കളഞ്ഞ പാവം തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടായി നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അന്ന് വിനോദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം ആണ് എനിക്ക് ബിന്ദുജ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചിനിമ ടീച്ചർക്ക് വയ്യാണ്ടായി ടീച്ചറെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ച് അവർക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളെ നടത്തി ഞാൻ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ട് തൊഴിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ കാലത്താണ് ബിന്ദുജയുടെ ജനനം ഉണ്ടായത് അപ്പം ആ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ബിന്ദുജ ഇന്ന് മോഹിനിയാട്ടം നർത്തകി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ടീച്ചറുടെ അനുഗ്രഹവും എൻ്റെ അനുഗ്രഹം പിന്നെ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള ലെവൽ എന്നും ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ടീ അതേമാതിരി തന്നെ സത്യഭാമ ടീച്ചർ എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി ആ അവാർഡ് മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടി അത് ടീച്ചറുടെ മുമ്പിൽ കൊടു മേടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയുണ്ടായി സത്യഭാമ ടീച്ചർ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഭയങ്കര ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എന്താ വിമേലെ ഇത്രയും കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷേ അത് അന്ന് നമ്മളെ കലാമണ്ഡത്തിൽ ആറോ എട്ടോ ആണോ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ അമ്പതും നൂറും നൂറ്റമ്പതും കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഞെട്ടിപ്പോയി ശരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മോഹിനിയാട്ടം നടത്തുകയായി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം മോഹിനിയാട്ടം സിംഗിൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കലാമണ്ഡത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അറിയാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എൻ്റെ കേരള നാട്യ അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൂയൻ തിരുനാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ കുട്ടികളായാലും ബാലഭവൻ്റെ കുട്ടികളായാലും ഒരാളെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അത് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മോഹിനിയാട്ടം ഐറ്റത്തിനെ സിംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പാക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ സിനിമാ താരം നമ്മുടെ മധു സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം കോർപ്പറേഷനിലെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി തന്ന സാഹിത്യത്തിന് കുറച്ച് ചൊല്ലുകളും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മുടെ ഒരു പന്താട്ടം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുപത് കുട്ടികളെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഒരുമിച്ച് കടുപ്പിക്കുകയാണ് ചിലർ ഓടി ഓടി ചെയ്തു ചിലർ ചവിട്ടി ചെയ്തു ചിലർ ഇരുന്ന് പിടിച്ച് വന്ന് ചിലർ തട്ടി കൊടുത്തു ചിലർ ച തട്ടി കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചേഷ്ടകൾ വെച്ചാണ് ആ പന്താട്ടം ഞാൻ ചെയ്തത് ആ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മൃദംഗം വെറും വായ്പാട്ടും വെറുതെ വരിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഞാൻ അവിടെയാണ് ഇടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാദ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭയങ്കര വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കുട്
ഞാൻ കസവുകട കസവുകട എന്ന് പറയുന്ന അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കരാൾക്കട ആ കരാൾക്കടയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കസവ് സാരികൾ മേടിച്ച് അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പുതുമ ഈ പറഞ്ഞ പാനൽ സാരിക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാഫ് സാരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജാക്കറ്റിനും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഈ ഫാനുകളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഫാനുകളിൽ കൂടിയാണ് അഷ്ടപതിയെ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റിയത് രാമായണം കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഭീഷിൻ്റെ വേറെ ആ ഫാനിൻ്റെ കളറുകൾ കളറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന അതേ വിചാരിച്ച് റെഡും ചുവപ്പും ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ഞ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു അരോചകമായ രീതിയിലുള്ള ഫാനല്ല അത് നൂല് കൊണ്ടോ ഒരു ഇഞ്ചോ രണ്ട് ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അകലകൾ നിശ്ചയിച്ചോ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നീല പച്ച പലതും ചേർത്ത് ആ ഒരു ചിലർ പറയാറുണ്ട് മോഹിനിയോട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ പോലും ഇന്ന് വരെ ആരും മോഹിനിയാട്ട പരിപാടി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചേഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഗണലാക്കി സ്ക്വയറാക്കി റൗണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സമ ചതുരല്ലാതെ ഈ ത്രികോണങ്ങളാക്കി രണ്ട് രണ്ട് പേരുകളാക്കി അതായത് ഒരുപാട് പോസസുകൾ ഈ പറയുന്ന അന്നായിരുന്നു പത്മനാഭനെ ഞാൻ ഞാൻ മൂന്ന് വാതലായിട്ട് നിശ്ചയിച്ച് ഒരു ഭാഗം നമ്മളെ തല കാണുന്നു ഒരു ഭാഗം നടു കാണുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കാല് കാണുന്നു ഈ പറയുന്ന തലയിൽ തന്നെ ശിവൻ്റെ ലിംഗത്തിൽ കൈ വെച്ചതും മൂക്ക് നേരെ പിടിക്കുന്നതും നടുവിൽ കാണുന്ന പൊക്കിളി കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന താമര തണ്ടിൽ കയറി ഭ്രമാവ് മോളിയിരിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന കാല് ലക്ഷ്മി തടവുന്നതും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ മഹാലക്ഷ്മി നമ്മുടെ കാല് ഒഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വ്യക്തിയുടെ കോർത്ത് ഇണക്കിക്കൊണ്ട് പോസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു അനന്തൻ അനന്തൻ അഞ്ചു ആവാം ഏഴ് തലയാവാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാം ക്രിറ്റിസൈസ് ഉണ്ടാവും അവിരോധല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മത്സരത്തിനും കൂടി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു മത്സരത്തിന് ഇട്ട ഡ്രസ്സ് അടുത്ത മത്സരത്തിന് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സാരിയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഫാനിൽ കൂടെയാണ് സർക്കസുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് അത് ആ ഡ്രസ്സ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വീണുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കാണും എന്താണ് വിമല ടീച്ചർ ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നില്ല ഞാനത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഈ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതും തുന്നുന്നതും കോസ്റ്റ്യൂം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വിമല ടീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം അത് തന്നെ ആവർത്തനം വിരസ വിരസത വരരുതല്ലോ നമ്മൾ പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാം സാധ്യതകളാണല്ലോ പാട്ടില്ല അപ്പം എന്തായി ഇനിയും ബന്ധം വീട്ടെടുത്തു ഇനിയും ബന്ധം വീട്ടിൽ ദീക്ഷിത കൃതികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ തഞ്ചാവൂർ സൗത്ത് സോൺ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മുടെ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് തമിഴ് ഒരു ശ്ലോകം മിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെയ്തത് അതെനിക്ക് തമിഴർക്കും കൂടി മനസ്സിലാവണം നമ്മളെന്താണ് മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്യണത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉത്സവങ്ങളായാൽ ഉത്സവങ്ങളായ ഓരോ അമ്പലത്തിലുകൾ അല്ല സംഘടനകളാണ് അല്ല വേറെ പരിപാടികളാണെങ്കിൽ ഓരോ പരിപാടികൾക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ പോരാ അതായത് കലാമണ്ഡത്തിൻ്റെ ചൊൽക്കെട്ടോ കലാമണ്ഡത്തിൻ്റെ ജയ്സിലോ ആ തോടി വരണം മാത്രം മതിയാവില്ല അപ്പോൾ അഷ്ടപതി കരുണാകര സാറുള്ളപ്പോഴാണ് അഷ്ടപതി നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലായിരുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അഷ്ടപതി എന്നുള്ളതിന് സമ്മാനം വാങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഗുരുവായൂർ പണ്ട് നടയുന്നത് അപ്പം ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നടയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കസവ് മാത്രമായിട്ടുള്ളതിനെ മാറ്റി ചെറിയ പച്ചക്കര വച്ചു അതിനിടയിൽ മറ്റേ രവുദ്രഭാവം വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ചുവപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടു അങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കുറച്ചുകൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഇട്ടാൽ അത് മോഹിനിയാട്ടം ആവില്ല അതിന് ശുദ്ധത കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കസവ് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഭംഗിയുണ്ട് ചുൽക്കെട്ടായ
ഒരു ശൃംഗാര പദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കസോമതി അല്ല നമുക്കൊരു ശോകമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാര നിറത്തിലുള്ളതോ ഇല്ല നമുക്ക് രൗദ്രമാണോ കുറച്ച് റെഡ് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു ശൂരത കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് മദള ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ഒക്കെ കേരളീയ കഥകൾ ഈ വാദ്യങ്ങൾ ഏത് വഴി ഉപയോഗിക്കാം വായുത്താരികൾ നമ്മുടെ കഥക്കിൻ്റെ സ്റ്റൈലുള്ള അടവുകൾ ചേർക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വായുത്താരികൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ ടീച്ചർ പറയാൻ പറയണത് അത് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഹിനിയാട്ട സ്റ്റൈല് വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ചിലവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ കളരി പയറ്റിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ കളരി പയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് എന്തിനാണ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് ഒരു തിരുവാതിരയ്ക്ക് എന്ന് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പോലെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയാർച്ച ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പാരസിലെ തമ്പരാട്ടിമാർ മുലക്കച്ച കെട്ടി ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഏ ആരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ അതിർത്തി വിട്ട് പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ അറുപത് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മുടെ അറുപത് വർഷം കേരളത്തിൻ്റെ അറുപത് വർഷം ഞാൻ ഒരു മൂക്കനാട നൃത്തം പത്മനാഭൻ്റെ തിരുന്നി ആ റൂട്ടിൽ അതായത് അവിടെ വേലകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടു ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂക്കനാട്ടം ചെയ്യുന്നത് ആ അറുപത് നർത്തകികൾ അറുപത് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ആയിരുന്നു എടുത്തത് അതായത് ഉള്ളൂരുണ്ട് കുമാരനാശ ഉണ്ട് വെള്ളത്തോളുണ്ട് സുഗതകുമാരി ചേച്ചിയുണ്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഏഴാഞ്ചേ ഏഴശ്ശേരിയുടെ ഉണ്ട് പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രനുണ്ട് അങ്ങനെ ജോ ജോർജ് ഓണക്കൂറിൻ്റെ എടുത്തിരുന്നു അതായത് മാതിരി ശങ്കരാചാര്യയുടെ കൃതികൾ നമ്മുടെ പിന്നെയുണ്ട് കുറേ പേര് സ്ത്രീകളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടി സംരക്ഷിയുടെ എടുത്തിരുന്നു പിന്നെ വിന്ദുജ ചെയ്തിരുന്നു വിന്ദുജ മേനോൻ ഒരു ഇതിൽ ഹിന്ദുവളത്തിലും ഒരു തില്ലാന ചെയ്തിരുന്നു അത് അതേമാതിരി ഇതിൽ ധനശ്രീയിൽ ധനശ്രീ അല്ല മറ്റേ ശുദ്ധധന്യാസിയിലോ എന്തോ ആണ് അത് മോഹിനാട്ടം ജലസ്വരം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇതിലിട്ടു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറകളെ പോലും അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും ഒരാളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ഒരാളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സാഹിത്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് മുഖങ്ങളുള്ള ഗണപതി അതിൽ ആദ്യത്തെ പദം എടുത്താണ് ഞാൻ സംഗീത നാട അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അതേപോലെ സംഗീത നാട അക്കാദമി ത്രിപുരയിൽ വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഒരുപാട് അഷ്ട ദൈവങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ അഷ്ട ദൈവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് അതാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ഇത് നമ്മൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ പരിഷ്കാരം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിലകളെ വിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇതേമാതിരി എൻ്റെ ലാസ്യ മോഹിനി എന്നൊരു മോഹിനിയാട്ട ബുക്ക് അതായത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഒരു ബുക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളെ മോഹിനിയാട്ടം നമ്മുടെ ഭാവയാമിലേക്ക് ഒരാമം ആണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അതായത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ അറുപത്തിനാലിൽ തുടങ്ങിയ ഉഷാറാണി ഉൾപ്പെടെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ലാസ്യ മോഹിനി എഴുതുന്നവരെ പല അന്യ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സകല ശിഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് ലാസ്യ മോഹൻ അപ്പോൾ അവിടെയും ചെയ്തത് ഈ രാമായണമാണ് രാമായണത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ തപല ഉപയോഗിച്ചു വേറൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ഹനുമാൻ്റെയും അവരുടെ സേതുബന്ധന സമയം തപലയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മിഴാവ് എടുത്തു അതിൽ തപ നമ്മുടെ മദ്ദള ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മൃദങ്ങൾ മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഇത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മുടെ ശബ്ദകോലാകളം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു വിരസത തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് മോഹിനിയാട്ടമായിട്ട് ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയമാണ് ആ പറഞ്ഞ രാമായണം ഭാവയാമിലേക്ക് രാമം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യൻ്റെ കൃതിയാണെന്നറിയാലും അത് രാഗമാലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ 
അതായത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അതായത് ചെറിയ സീത കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സീത രാമ മറ്റേ വനത്തിൽ പോകുന്ന സീതയുടെ ഭാഗം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ടീ കോസ്റ്റ്യൂം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അത് കാണുന്നവർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് വിചാരിച്ച് ഒരാൾക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ല ടീച്ചർ ഇത് മോഹിനിയാട്ടം വിട്ടാണ് കളിച്ചതെന്നൊന്നും ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ രാവണൻ്റെ ഭാഗം വന്നപ്പോൾ വിഭീഷൻ്റെ ഭാഗം വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടോദേരി എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിലെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മൃദംഗത്ത് മൃദംഗം ഈ പറഞ്ഞ വീണ വയലിൻ ഫ്ലൂട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അരോചകമാണ് നമ്മളെ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ നിബിഴമാക്കാൻ സാഹിത്യം കേൾക്കണ്ട അഭിനയത്തിന് പ്രാധാന്യം ഒരു ശോഭ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പക്കവേളം ശബ്ദിക്കണത് എന്താ ആവശ്യം അതാണ് ആ ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താൽ അതിപ്പോൾ തെയ്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന മയിൽപ്പീലി തൂക്കമാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ വേളകളിൽ നിന്നായാലും ശരി ഓട്ടന്തുള്ളലിൻ്റെ കളരിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും കഥകളി പദങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് എടുത്താലും അതിന് ഒരു ചിട്ടയും ആരും നിർദ്ദിഷ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് പതിഞ്ഞ പദങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ ഏത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ അതേമാതിരി ഈ പറയുന്ന ഭരതനാട്യം പോലെ ഒരു സാഹിത്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പാടി മുദ്ര പിടിക്കുകയല്ല നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം പാടുമ്പോഴാണ് ഈ മുദ്ര സാഹിത്യത്തിനോട് യോജിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന മുദ്രകൾ പിടിക്കുകയല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ നമുക്ക് വിരസത തോന്നും അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അലക്ഷത പരിതാപം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പരിതാപവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മുദ്ര അഭിനയിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു പർവ്വതം പർവ്വതത്തിൻ്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ ആ പർവ്വതം കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രൂപം അതിൻ്റെ അകൽച്ച അതിൻ്റെ പൊക്കം എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ആ പർവ്വതം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും പ്രാവശ്യം ആ പാട്ടുകാരൻ പാടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാദ്യം ചെറുതായിട്ട് മൂടിയിരിക്കണം അല്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയോട് ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടല്ല അറുപത് വർഷത്തെ പരിചയം തന്നെയാണ് ഇന്നും പുതുമകൾ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രംഗത്ത് വന്നാലും ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ഏത് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയാലും അവർക്ക് വേണ്ടതായ സാഹിത്യങ്ങളും അവർ പറയുന്നതും പോയൻവീയുടെ കാലത്ത് പോയൻവീയുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് ഞാൻ മോഹിനിയാട്ട ഏറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചത് വിമലെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കാരണം കലാമണ്ഡലം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അത് സ്പീഡായിട്ട് എടുത്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതിനെ വലിച്ചു നീട്ടി അത് വലിച്ചു നീട്ടി അങ്ങോട്ട് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ അത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചിരിക്കാത്ത ആ മുഖം വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് അദ്ദേഹം അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പക്കമാളക്കാരെ എൻ്റെ ശിഷ്യരെ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മേന്മയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ അറുപത് വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നീണ്ടുപോയി കാണും പലതും വിട്ടുപോയി കാണും പലർക്കും വേദനിക്കുന്ന വീടുകൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടു കാണും ഇതൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഞാനൊരു മുത്തശ്ശിയാണ് ഒരു അമ്മയാണ് ഒരു ഗുരുവാണ് ഒരു ചേച്ചിയാണ് ഒരു വല്യമ്മയാണ് അങ്ങനെ പല സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരുടെ നൃത്തവും നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാ നൃത്ത ആൾക്കാരെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം പോവുകയും അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാവാല സാർ കാവാല സാറിൻ്റെ ഒരു 
വേർപാട് എൻ്റെ കലാ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിഷമം തോന്നിത്തോന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കാണാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ ഞാൻ അങ്ങേറ്റം ബഹുമാനിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മോഹിനിയാട്ട ശൈലിയോട് യോജിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സാറ് എൻ്റെ മോഹിനിയാട്ടം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ തൃപ്തിയായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് മുതലെടു മുൻകൈ എടുത്ത മോളുടെ അതീവ സന്തോഷവും നന്ദി ഞാൻ പറയണു നന്ദി നമസ്കാരം